Con và chồng, con tiền bạc làm để chung Nhưng có khi con xài riêng không muốn cho chồng con biết Thì con có bị phạm vào giới giới phạm không? Nhưng con không xài cho riêng bản thân con như khi nào đi chùa, tu học hoặc cho tiền làm từ thiện Xin thưa các vị Cái này chừng nào mà ngoại tình cho trai thì có tội không? Chúng ta nên nhớ là cái việc này á Chúng ta đừng có máy móc Trong cái việc mà gọi là làm phước á Thì ở đây tôi nghĩ rằng nếu bất cứ một hành động nào xài Mà không vì vấn đề của riêng mình Tức là không có lỗi trong cái việc đó Vì làm cái lợi ích chung Thậm chí có thể là cho cha mẹ của mình khi quá nghèo gỗ Mà chồng không chấp nhận vì điều đó Thì chúng ta là là sử dụng một cách bất đắc dĩ Cái này gọi là bất đắc dĩ thôi còn trên nguyên tắc đạo lý của vợ chồng Thì cần phải giúp chồng hiểu rõ các hành động của chúng ta Để cả hai cùng thực hiện một công việc thì trọn vẹn và tốt hơn Chúng ta cũng không nên nhát nhúa rồi chúng ta lén lút chồng như vậy Về cái mặt đó sau này nếu chồng phát hiện được Về mặt thực tế chúng ta trở thành kẻ tình ngay mà lý gian Vì vậy sau này chồng cảm thấy rằng à tại sao tài khoản của mình xài không có bao nhiêu nhưng mà lại lại thâm hụt như thế vậy vợ tôi đem cho ai cho thằng nào người ta cũng quyền nhu cáo mà chúng ta không biết bào chữa như thế nào vì vậy trong cái việc hành động tốt của chúng ta cái đó là tốt nhưng mà cái tốt của chúng ta không khéo léo thì chúng ta có thể gặp một vài cái rắc rối trong cuộc đời sống thật của chúng ta về mối quan hệ của hai người cho nên điều quan trọng trước hết nếu chúng ta thấy rằng thuyết phục chồng không được thì chúng ta có thể ở một mức độ nào về tiền của cá nhân chúng ta đó Chúng ta sử dụng để gọi là an toàn cho hôm nay và ngày mai Còn nếu không cho phép nữa thì chúng ta cứ bảo vệ hạnh phúc và mối quan hệ của gia đình là tốt nhất Xin thưa các vị, cái việc có tiền không cho người ta là không có lỗi Ích kỷ của con người là không có tội Tôi bảo đảm với các vị Nhưng điều quan trọng là Ích kỷ có nghĩa là không sanh được phước mới Vì vậy tận hưởng phước cũ Mà không sanh được phước mới Phước cũ hết thì chúng ta phải chịu Đây là cái điều mà người ta hay suy nghĩ vậy thôi Còn nguyên tắc Cái việc mà chồng không làm Cái việc bố thí Cái đó đừng sĩ bả chồng là cái gì hết trơn trời á Anh chưa đủ rộng lòng để làm điều đó Còn nguyên tắc anh có sai phạm luật pháp không Không anh cũng không lỗi đạo Không có lỗi đạo gì hết Điều quan trọng nếu anh dành tiền đó để cho ăn chơi riêng mình mà bỏ mặt vợ con Anh lúc đó anh mới có lỗi Xin thưa với các vị cho nên tôi muốn nói với các vị là Khi tu tập đừng một chiều Phải hiểu là như vậy Tôi chỉ mong rằng là có những người Phật tử vì quá vì làm từ thiện hay là quá gì đạo Cuối cùng á, những tài khoản nó bị mất khuyết đi Và sau này vợ chồng lục đục thậm chí có những người Dẫn đến sự ly hôn và phá vỡ gia đình thì cái này là để có những cái hậu quả đáng tiếc cho mối quan hệ của những vợ chồng đó Tôi nghĩ điều này đừng cố chấp, vậy là không nên Cho nên trong cái trường hợp mà chồng mình chưa phát tâm được Thì chúng ta có thể dành riêng theo khả năng có được của chúng ta để thực hiện điều đó Mà không lãm qua cái vấn đề tài chánh của chồng Và tìm cách trong quá trình cuộc đời sống của chúng ta Tìm cách thuyết phục, phân tích, giúp chồng hiểu được cái việc đó là việc nên làm để chồng với chúng ta cùng làm Mà người ta nói rằng đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn Đó là cái đạo lý của con người Không gạt ai cũng không quá đà Để bảo vệ hạnh phúc thực tế của chúng ta Cũng như cái phước báo lâu dài cho mỗi gia đình Đó là sự khôn ngoan của mỗi người vận dụng cái cách để làm đó cho tốt đẹp Thay vì đồng vợ